Ben ritrovati, in questa nuova puntata di Avevamo vent'anni continueremo ad aggiornarvi sul progressivo ritorno alle attività consuete dopo l'emergenza coronavirus. L'avvio della fase 2 non può però prescindere da alcune riflessioni su quanto è stato fatto e soprattutto su quanto è possibile fare per migliorare la quotidianità, in particolare delle persone anziane. Ce ne parla Lisa Gattini, segretaria generale della CGL di Parma. In questi mesi molti di noi, molti di voi hanno potuto raggiungere i loro cari nelle strutture, nelle case di riposo attraverso dei, degli strumenti apparentemente semplici che sono i tablet e gli smartphone che sono stati donati da istituzioni, da associazioni e che hanno permesso di superare il blocco degli accessi e di fare sentire un po' di vicinanza reciproca ai, ai nostri cari. Questa iniziativa ha posto l'accento, credo, su un elemento che credo dovrà essere analizzato e studiato in futuro, cioè quanto questo isolamento e questo blocco abbia influito no, sulla, sulla sensibilità, sulla psicologia delle persone fino ad arrivare ad una letteratura che parla già di traumi da isolamento da Covid. Ma cerchiamo di fare un passo avanti e partendo da questo spunto ehm, occorrerebbe, credo, ehm, comprendere che la tecnologia che è stata utile eh, naturalmente a questo livello per questo tipo di assistenza, di un'assistenza nell'emergenza, dovrebbe essere invece considerata un pilastro per una fase più strutturale eh, del suo utilizzo. Mi riferisco al fatto che ehm, sarebbe molto importante che determinati strumenti ehm, potessero essere messi, eh, diciamo, in, um, utilizzati, per meglio dire, per gestire eh, per esempio l'assistenza, l'assistenza nella, nella sua ordinarietà, l'assistenza degli anziani nella sua ordinarietà, a partire da cose molto più, molto banali come può essere la refertazione online, l'ampliamento del fascicolo elettronico, eh, la ricetta digitale fino ad arrivare a pratiche molto più complesse che sono la telemedicina e la teleassistenza che già ci sono ma sono poco conosciute e sui quali credo ancora non vi siano ingenti investimenti. Io credo che eh, sia stato evidente a tutti la difficoltà che gli anziani e non solo ma qui stiamo parlando di questa fascia di popolazione ha avuto nei tre mesi di emergenza Covid eh, per poter raggiungere banalmente un medico di medicina generale peraltro impegnato nella lotta contro il Covid ma anche molto banalmente un assistente domiciliare che potesse in qualche modo eh, supplire e dare degli aiuti. Eh, le innovazioni riguardano, dovrebbero riguardare anche le persone non autosufficienti con un utilizzo molto più massiccio della domotica inserita sia nel contesto abitativo ordinario ma anche in quello puramente assistenziale, per esempio dell'housing integrato o degli ambienti veri e propri assistiti. Io colgo l'occasione per dire che CGL, SPI, Sunia, Fillea e Hauser stanno lavorando molto su questi temi, c'è una rivista molto importante in rete eh, che si chiama Abitare Anziani che tratta di tutti questi temi eh, in modo organico e molto propositivo. Il soggetto che dovrebbe a mio avviso, a nostro avviso, eh, prendere in mano questa partita e portarla avanti è il soggetto pubblico perché è il soggetto pubblico che può agire determinati investimenti, è il soggetto pubblico che può studiare gli ambiti di intervento, è il soggetto pubblico che può garantire continuità del servizio e soprattutto la gestione del dei big data eh, che eh, naturalmente eh, a tutela della privacy di dati molto sensibili dei cittadini e delle nostre persone anziane. Facciamo adesso il punto con Valerie Giorsetti sull'attività di SERCOP al fianco dei cittadini anche nell'emergenza sanitaria. È un periodo eccezionale quello che abbiamo vissuto in tutti questi mesi e quello che si vivrà anche nelle prossime settimane ma è iniziata la fase 2. È stata eseguita la sanificazione degli uffici, sono state riorganizzate le postazioni di lavoro, le sale d'attesa, è stata completata la formazione dei nostri operatori con gli aggiornamenti alle ultime disposizioni normative. Siamo pronti per tutelare e assistere al meglio i cittadini in condizioni di sicurezza e con la solita professionalità. Sercop in realtà non ha mai sospeso l'attività nonostante il lockdown, poiché l'attività dei CAF è stata ritenuta essenziale. Gli operatori anche in smart working 
infatti hanno continuato a rispondere alle telefonate, alle email, eh, predisponendo le pratiche più urgenti, anche a distanza, gestendo gli appuntamenti e dando tutte le informazioni sulle ultime novità legislative, come ad esempio la sospensione dei mutui, dei contributi per colfe badanti, eh, delle cartelle di pagamento. Nelle scorse settimane, visto il perdurare di questa situazione di emergenza da Covid-19, ci siamo adoperati per riorganizzare la nostra attività di assistenza e consulenza per tutti i servizi, in particolar modo per il modello 730, prevedendo sia degli appuntamenti diretti in ufficio nella consueta modalità, sia una modalità a distanza, ovvero sarà possibile ricevere tramite smartphone, pc, tablet, l'app CGL online, dove si potranno caricare tutti i documenti necessari per predisporre il modello 730 2020. A breve applicheremo queste nuove modalità operative anche ad altri servizi, come ad esempio l'ISE. Visto il particolare periodo non sarà possibile inviare per posta l'appuntamento come abbiamo sempre fatto, ma abbiamo studiato alcuni meccanismi che consentiranno di interagire con noi in qualunque momento e di agire in, aut in totale autonomia. Se ti sei rivolto a noi per la presentazione del modello 730 2019, riceverai attraverso sms o mail un link a cui poter fissare direttamente l'appuntamento per il tuo modello 730. Potrai scegliere l'ufficio e l'orario a te più congeniale. Inoltre, se disponi di un indirizzo mail, potrai gestire in totale autonomia la presentazione dei documenti per il modello 730 attraverso il nostro portale che stiamo ultimando. E invia un, una mail all'indirizzo sercop-730online-r.cgl.it e ci forniremo tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo del portale. I nostri operatori prenderanno in carico la tua dichiarazione, seguiranno con la solita competenza tutto l'iter per poterla ultimare. In tutti, gli, in tutti i casi è comunque sempre a disposizione il nostro call center al numero 0521 297 888 che opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Superato il picco delle emergenze e svuotati i reparti Covid, non viene meno l'impegno di ospedale e Ausl nell'assistenza ai pazienti anziani più fragili, al domicilio e nelle case protette. Vediamo allora come si articola l'attività delle unità mobili multidisciplinari e delle unità speciali di continuità assistenziale. Il lavoro che si sta facendo è un lavoro molto impegnativo, è uno sforzo davvero grande eh, che coinvolge tutte le istituzioni sanitarie del nostro territorio, quindi l'azienda ospedaliera universitaria e l'azienda unità sanitaria locale e è un uh, intervento che si sta facendo a più livelli. Quello che riguarda più propriamente noi è quello di cercare di portare sul territorio un pezzettino di ospedale. Si è sempre detto che nella medicina tecnologica è diciamo, il paziente, siamo abituati che è il paziente che ha accesso alle strutture tecnologiche della, della salute e invece noi abbiamo provato a scaravoltare questo modello facendo in modo che fosse l'ospedale e la sua tecnologia che vanno sul territorio e non viceversa. In ultima analisi cerchiamo di far sì che eh, un pezzetto appunto, di ospedale esca dall'ospedale con i suoi professionisti e la sua tecnologia e vada a curare il paziente nel suo domicilio, nel suo domicilio che può essere la, la casa ma può essere anche eh, la, una casa di residenza anziani, cioè quelle che una volta eh, si chiamavano eh, case protette. Allora, le unità mobili sono un'equipe di professionisti modulabile composta da radiologi, internisti, ecografisti esperti, medici di emergenza e urgenza, pneumologi, sia dell'ospedale che del territorio. A seconda della necessità e della chiamata che viene attivata dal medico di medicina generale, eh, l'equipe appunto è modulabile perché possiamo anche comunque oltre a queste professionalità avere anche del, degli infermieri con competenze specifiche e andiamo eh, al capezzale, diciamo con un termine un po' desueto del, eh, del malato per dare questa prestazione eh, specialistica che passa da fare dell'ecografia eh, del torace, dell'addome, anche dei tessuti molli, eh, 
a effettuare spirometria, fino anche a dare una mano al nostro servizio di igiene e in casi selezionati fare anche i tamponi a domicilio. In questo modo il paziente viene inquadrato nella sua totalità e si capisce se è possibile una gestione qualificata che prosegue a domicilio oppure se è necessario elevare il livello di cure e quindi ospedalizzare il paziente. Da quando siamo partiti a fare uno screening a tappeto delle, delle strutture, in particolare delle strutture residenza eh, anziani, abbiamo eh, screenato oltre 900 pazienti e abbiamo fatto oltre 70 strutture. Quindi diciamo un lavoro veramente impegnativo a tappeto che è andato dalla bassa eh, fino eh, a, alla nostra montagna eh, Bedonia o dall'altro distretto addirittura Palanzano e Monchio. Quindi abbiamo cercato di affrontare a tappeto tutto il territorio con eh, devo dire un'ottima eh, sinergia con le altre strutture sanitarie perché c'è stata un'estrema puntualità nella segnalazione dei casi e delle difficoltà, quindi diciamo non è stato un semplice screening, ma è stato anche un, un intervento fatto eh, a domanda su particolari criticità o problematiche e è appunto questo lo spirito dell'unità mobile, cioè di cercare di modulare la nostra forza e la nostra eh, risposta. Avevamo vent'anni le unità speciali di continuità assistenziali sono diciamo, delle, delle strutture a supporto dell'assistenza territoriale che sono state previste da un decreto del 9 marzo 2020, proprio in piena emergenza Covid, e sono nate proprio per potenziare l'assistenza territoriale a supporto della medicina generale e hanno il compito di gestire a domicilio i pazienti eh, che sono affetti da infezioni da Covid-19 o sospetti di esserlo. Per quanto riguarda l'azienda USL di Parma sono frutto di un accordo specifico firmato tra l'azienda USL e le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale e questo accordo è stato definito all'interno di una cabina di regia composta da professionisti dell'azienda, dai rappresentanti sindacali dei medici e anche dai rappresentanti dell'ordine dei medici, proprio per avere una gamma di diverse competenze e professionalità per avere la massima condivisione nell'implementazione di queste importanti strutture. Sono state attivate a partire dal 30 di marzo in maniera progressiva. Eh, ora sono sette e eh, coinvolgono complessivamente 34 medici. 34 medici che eh, sono stati selezionati mh, con un apposito avviso e sono stati, non sono stati mandati allo sbaraglio ma sono stati opportunamente formati. Ora noi abbiamo tre eh, USCA a, nel distretto di Parma. Due sono, hanno come sede la, il polo sanitario del, del, del Lubiana, una invece è ubicata presso la Casa della Salute Montanara. Nel distretto di Fidenza ne abbiamo due ed entrambe sono collocate presso il polo sanitario di Vaio. Ne abbiamo una al, nel distretto sud-est nella Casa della Salute di Langhirano e qui vi devo dire anche che nelle prime fasi della malattia di fatto erano due. Un'equipe all'inizio era stata completamente dedicata alla visita dei pazienti nelle, nelle case e residenze anziane, perché era un periodo in cui c'era veramente questa necessità. E infine ne abbiamo una nel distretto Vallitaro e Ceno, eh, l'Usca Bassa Valle, collocata presso la Croce Rossa di eh, Medesano. E il loro compito quindi è quello di andare a domicilio, di fare queste visite, sono dotati di strumenti quali il saturimetro, il termoscan per misurare la temperatura e eh, diciamo, durante queste visite si, eh, sono sempre in contatto con il medico di medicina generale. Possono però anche eh, richiedere una consulenza dello specialista attraverso la centrale operativa e al termine diciamo, della, della visita eh, possono prescrivere la terapia, sempre in raccordo con il medico, ma possono anche attivare altri servizi della rete assistenziale di cui c'è la necessità. Per quanto riguarda le USCA, eh, a partire dal 30 di marzo, eh, in maniera progressiva, hanno svolto ad oggi, ad oggi la rilevazione l'abbiamo fatta a domenica, a domenica scorsa, hanno fatto oltre 1200 interventi, per la precisione 1269. 
Si tratta in prevalenza di interventi a domicilio, circa l'80% il 70% di questi, di questi interventi, sono 800 accessi a domicilio, hanno fatto poi eh, dei, dei, dei triage telefonici, dei contatti telefonici, direi nel 20% dei casi e un 10% ha anche fatto interventi nelle strutture eh, diciamo, per anziani, nelle case residenza anziani. Per quanto riguarda invece le equipi infermieristiche, eh, nella, complessivamente eh, andiamo dai, dai 140 diciamo, accessi fatti dall'equipe di Parma, eh, i 70 mh, fatti dalle due equip di Langhirano e eh, attorno ai 30 eh, fatti, eh, fatti nel distretto Valitario e Ceno e 40 nel distretto di Fidenza. Nel salutarvi vi ricordiamo che per domande o suggerimenti sugli argomenti da trattare potete scrivere all'indirizzo mail mediaspi.cglparma.it Arrivederci alla prossima puntata